Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. At ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now let's do number series. Laging tandaan when it comes to number series, ang hanapin lang naman natin dito ay pattern. Para naman sa more examples about number series, ganito ang pag-search nyo. Isulat yung number series tapos dugtungan lang ng lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload sa ating YouTube channel. Nahanapin natin yung mismong pattern dito. Meron akong na-identify na dalawang patterns sa number series na ito. By the way, kung isa kang estudyante, ang series versus uh, sequence magkaiba yan siya. Pero, wag na lang natin yung isipin, basta kay tawagin natin itong number series. Ang tanong, ma'am, paano ba maging expert sa paghahanap ng pattern lalo na dyan sa number series? Practice lang ng practice. Now, since naka-identify tayo ng mga patterns dito, Ang pinaka-teknik lang ang unahin natin ay yung mismong difference. Kung sa isang tingin mo ay hindi mo pa mag-gets kung ano kayang pattern dito, kunin natin yung difference. 14 minus 5, and this is 9. So, bali nag-add tayo ng 9 sa 5 para maging 14. Dito naman, ang difference, 27 minus 14, and that is 13. In other words, nag-add tayo ng 13, Sa 14 para maging 27. Ang difference naman dito ay 17. So, therefore, nag-add tayo ng 17 sa 27 para maging 44. Ang difference naman dito ay 21. So, nag-add tayo ng 21 sa 44 para maging 65. Meron ba kayong napapansin sa mga numbers na yan? 9, 13, 17, 21. Kung hindi nyo pa klaro yan, kunin natin yung difference ulit. 13 minus 9, and that is 4. Therefore, nag-add ng 4 sa 9 para maging 13. Ang difference dito ay 4. So, nag-add ulit tayo ng 4 sa 13 para maging 17. May napapansin na ba kayo sa ating difference dito? Pariho silang 4. Klaro yung mismong pattern. So, therefore, mag-add tayo ng 4 dito sa 21. 21 plus 4 and that is 25. So, yan yung pang-add natin dito sa 65. Now, 65 plus 25 and that is 90. Yan na yung sagot. Now, isa pang paraan. Umpisahan natin dito sa 65. 65 divided by 5, kasi div obviously divisible siya ng 5. So, I divide it 5, that is 13. So, therefore, 13 times 5 equals 65. Ito namang si 44, try natin i-divide ng 4. So, that is 11. 11 times 4 equals 44. Pansin ninyo na 5 ito, tapos 4. Si 27 naman ay ma-divide natin ng 3. So, 27 divided by 3 and that is 9. So, yung 9 na yan, i-multiply natin ng 3. Pansinin ulit si 3. 3, 4, 5. So, si 14, i-divide natin ng 2 and that is 7. So, 7 times 2 equals 14. So, ano nang next sa 2? 1. So, therefore, itong 5, multiply natin sa 5 and that is 1. So, 5 times 1 equals 5. Now, meron tayong pattern dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, therefore, mag-multiply tayo. Ang next dito ay 6. Ang tanong na lang kung ilan yung i-multiply natin. 5, 7, 9, 11, 13, consecutive odd numbers. Increasing yan siya. So, ang next sa 13 ay 15. 
So, hindi klaro, klaro, ay klaro na natin. So, this is 15 times 6. 15 times 6. That is exactly equal to 90. Therefore, ang importante lang ay meron siyang pattern. Pariho pa rin yung sagot. So, ang sagot dito ay 90. And by the way, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.